ഹലോ വെൽക്കം ടു മനല എക്സലൻസ് മെയിൻസ് ആൻസർ റൈറ്റിംഗ് దాని గురించి ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి గ్రూప్ వన్ రాస్తున్నటువంటి స్టూడెంట్స్కి చాలా సందేహాలు ఉన్నాయి మరి ఆ కంటెక్స్ట్లో అసలు ఒక మెయిన్స్ ఆన్సర్లో ఏ క్వాలిటీస్ ఉండాలి మెయిన్స్ ఆన్సర్ని ఎలా అప్రోచ్ అవ్వాలి దాని గురించి చూద్దామా మనం ఇలాగా ఒక హ్యాండ్ బుక్ రిలీజ్ చేసాం ఇంగ్లీష్లో తెలుగులో మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి అని విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ సో ఒకసారి వీటి పీడిఎఫ్ని నేను ఈ వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో పెడతాను అది కూడా మీరు చూసుకోవచ్చు బట్ జనరల్గా బేసిక్గా ఒక ఆన్సర్లో ఉండాల్సిన మూడు కాంపోనెంట్స్ ఫస్ట్ వాళ్ళు క్వశ్చన్ ఇవ్వగానే అందులో మూడు పార్ట్స్గా మనం దాన్ని డివైడ్ చేసుకొని ఆన్సర్ని రాయగలగాలి ఇంట్రడక్షన్ అని బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ అని కంక్లూజన్ అని ఇలాగా త్రీ పార్ట్స్గా మనం ఆన్సర్ని డివైడ్ చేసుకోవాలి అయితే ఆన్సర్ రాసేటప్పుడు ఇంట్రడక్షన్ అని హెడ్డింగ్ పెట్టకూడదు పరిచయం అని హెడ్డింగ్ వాడకూడదు బాడీ అని హెడ్డింగ్ వాడకూడదు కంక్లూజన్ అని హెడ్డింగ్ వాడకూడదు మనం ఇవి డివైడ్ చేసుకునేవి ఆన్సర్ యొక్క ప్రజెంటేషన్ అనేది పెరగడం కోసం అంతేకాని ఆన్సర్లో ఆ మూడు పదాలు వాడకం ఎక్కడా వాడము ఆ తర్వాత ఇంట్రడక్షన్ అనేది ఏదైతే మనం ఒక క్వశ్చన్కి రాస్తామో ఆ ఇంట్రడక్షన్ ఎప్పుడూ కూడా ఒక వన్ ఆర్ టూ లైన్స్ లేదా ఒక థర్టీ టు ఫార్టీ వర్డ్స్ లోపల కంప్లీట్ అయిపోవాలి ఇంట్రడక్షన్ అనేది థర్టీ టు ఫార్టీ వర్డ్స్ లోపల కంప్లీట్ అవ్వాలి దానికి కూడా ఆ క్వశ్ ఆ క్వశ్చన్కి రిలవెంట్గా అందులో అడిగిన దానికి తగ్గట్టుగా మనం ఇంట్రడక్షన్ రాసుకుంటాము కంక్లూజన్ అనేది కూడా ముగింపు అంటాం కంక్లూజన్ అనేది కూడా అంతే థర్టీ టు ఫార్టీ వర్డ్స్ లోపల మనం కంక్లూడ్ చేసుకోగలగాలి మరి బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ కూడానా బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ ఎలా రాయాలి మనకి పది మార్కులకు క్వశ్చన్ అడిగారంటే ఆ పది మార్కుల క్వశ్చన్కి ఎక్కువ వచ్చేది ఎయిట్ టు ఎయిట్ అండ్ హాఫ్ మార్క్స్ వచ్చేది మన బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్కే సో దీని మీదే మన యొక్క ఫోకస్ ఉండాలి అంటే ఇంట్రడక్షన్ బాడీ మీద ఉండకూడదు అని కాదు ఆ రెండిటికీ కలిపి రెండు మార్కులు వస్తే బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ బాగా రాస్తే ఎయిట్ మార్క్స్ దానికి అలకేట్ చేస్తున్నారు కదా సో అందుకని దాని మీద ఫోకస్ చేద్దాం ఎప్పుడు కూడా ఇంట్రడక్షన్ అనేది పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్లో ఉంటుంది ఒక పారాగ్రాఫ్ అంటే టూ త్రీ లైన్స్ కంక్లూజన్ కూడా పారాగ్రాఫ్ ఫార్మాట్లో రాసుకుంటాం కొన్ని క్వశ్చన్స్కి డైరెక్ట్గా లేదా స్టాటిక్గా అడిగిన క్వశ్చన్స్కి కంక్లూజన్ ఉండకపోవచ్చు కొన్ని క్వశ్చన్స్కి బట్ మోస్ట్లీ మూడు పార్ట్స్ కూడా చాలా వరకు క్వశ్చన్స్కి రాస్తాం మరి బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో చాలామంది స్టూడెంట్స్ ఒకటే పారాగ్రాఫ్ రాస్తూ ఉంటారు తప్పు వాళ్ళు ఈ పర్టికులర్ టెక్నాలజీకి సంబంధించి అప్లికేషన్స్ రాయండి ఛాలెంజెస్ రాయండి లేదా ఈ ఇండస్ వ్యాలీకి సంబంధించి ఫీచర్స్ రాయండి ఇలా ఏది అడిగినా సరే బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్ని మనం మొదలుపెట్టేటప్పుడు ఫస్ట్ హెడ్డింగ్ రాసుకోవాలి సో అప్లికేషన్స్ అనో లేదా ఏదైతే క్వశ్చన్లు అడిగారో దాన్ని హెడ్డింగ్గా రాసుకుంటాము ఆ తర్వాత పాయింట్ వైజ్గా రాయడం వల్ల ఎక్కువ విషయాలని మనం ఎగ్జామినర్కి చెప్పగలుగుతాం అక్కడ ఎవాల్యుయేట్ చేసే పర్సన్కి ఓ ఈ పర్టికులర్ విషయానికి సంబంధించి ఈ వ్యక్తికి చాలా తెలుసు అనే భావన ఎలా వస్తుంది అంటే ఈ హెడ్డింగ్ ఎప్పుడైతే రాసుకుంటామో ఆ హెడ్డింగ్ కింద పాయింట్ వైజ్గా మనం దాన్ని గురించి రాసుకుంటే బెటర్గా ఉంటుంది పారాగ్రాఫ్గా రాసుకుంటే ఒకే విషయాన్ని మనం డీటెయిల్డ్గా రాస్తాం ఎక్కువ విషయాలను చెప్పలేం అందుకని వీలైనంత వరకు జిఎస్కి మాత్రమే అండి ఈ స్ట్రాటజీ ఎస్ఏకి మనం సపరేట్గా చూద్దాం జిఎస్ ఆన్సర్స్కి సంబంధించి ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు మెయిన్ బాడీలో హెడ్డింగ్ దాని కింద పాయింట్ వైజ్గా మనం రాసుకుంటాము అలాగా క్వశ్చన్లో కొన్నిసార్లు రెండు మూడు విషయాల గురించి అడగచ్చు దీని యొక్క అప్లికేషన్స్ ఏంటి దాని యొక్క ప్రాబ్లమ్స్ ఏంటి మీరేం సజెస్ట్ చేస్తారు ఇలా మూడు అడగచ్చు అలా ఎన్నైతే సబ్ క్వశ్చన్స్ అడుగుతారో ఆ సబ్ క్వశ్చన్స్ని హెడ్డింగ్స్గా పెట్టుకోవాలి హెడ్డింగ్ వన్ ఏదైతే అడుగుతారో అది హెడ్డింగ్ టూ అలాగా హెడ్డింగ్స్ పెట్టుకోవడం వాటి కింద పాయింట్ ఫార్మాట్లో రాసుకుంటాము మరి బొమ్మలు వేయొచ్చా వద్దా అది చాలామందికి ఉన్న క్వశ్చన్ కదా వేయొచ్చు ఎలాంటివి ఆ క్వశ్చన్కి తగ్గట్టుగా ఉన్నవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వ్యాక్సిన్స్ ఆ వ్యాక్సిన్స్లోని రకాలను రాయండి దానికి రిలేటెడ్గా ఇంకేదో ఎక్స్టెన్షన్ క్వశ్చన్ ఇచ్చారనుకుందాం అప్పుడు ఎలా రాయచ్చు వ్యాక్సిన్లు అంటే ఏంటి వ్యాక్సిన్ల యొక్క రకాలు అని రాసి ఇక్కడ ఇలా బొమ్మ వేసుకోవచ్చు మెయిన్ బాడీలో వ్యాక్సిన్ల యొక్క రకాలు అని రాసుకొని మూడు రకాలుగా వ్యాక్సిన్లను డివైడ్ చేయొచ్చు సో ఫస్ట్ జనరేషన్ వ్యాక్సిన్స్ సెకండ్ జనరేషన్ వ్యాక్సిన్స్ 
థర్డ్ జనరేషన్ వ్యాక్సిన్స్ అని ఇలాగ మనము ఒక డయాగ్రామ్ వేసుకోవచ్చు నేను పూర్తి రాయలేదు మీరు రాసుకోవాలి రైట్ సో అలా వేసుకోవచ్చు లేదా దేనికైనా సంబంధించి అప్లికేషన్స్ అడిగారనుకుందాం అప్పుడు ఎలా రాయచ్చు ఈ విధంగా అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్ అనుకుందాం సో అది రాసుకొని ఇలాగ ఒక ఐదు ఆరు అప్లికేషన్స్ నీలా బొమ్మలో రాసుకోవచ్చు అంటే వీటి గురించి మళ్ళీ మనం రాయాలి ఇందాకటి క్వశ్చన్లో ఏమో వ్యాక్సిన్స్ ఫస్ట్ జనరేషన్ వ్యాక్సిన్స్ సెకండ్ జనరేషన్ వ్యాక్సిన్స్ థర్డ్ జనరేషన్ వ్యాక్సిన్స్ అని రాయాలి సెకండ్ ఇక్కడ అప్లికేషన్స్ ఆఫ్ ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటెలిజెన్స్కి సంబంధించి ఇక్కడ రాసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ ఒక్కొక్క దాన్ని హెడ్డింగ్గా పెట్టుకోవాలి అగ్రికల్చర్ హెల్త్ కేర్ ఎడ్యుకేషన్ అనుకుందాం ఇవి మీరు రాసారనుకుందాం అప్లికేషన్స్లో వాటిని మళ్ళీ హెడ్డింగ్స్ పెట్టి వాటి కింద మళ్ళీ కంటెంట్ రాయాలి అంటే ఇందాకట చెప్పినట్టు ఈ హెడ్డింగ్ కింద ఈ డయాగ్రామ్ వేసుకొని ఆ తర్వాత పాయింట్స్ రూపంలో మనం ప్రజెంట్ చేయొచ్చు మరి మన గ్రూప్ వన్కి సంబంధించి అండర్లైన్స్ చేయకూడదు స్పెషల్ సింబల్స్ వాడకూడదు అన్నారు కదా సో అండర్లైన్స్ చేయడం మానేసేయాలి స్పెషల్ సింబల్స్ కొంతమంది ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు స్టార్ మార్కులు ఇలా యారోస్ పెట్టి రాస్తూ ఉంటారు వాటి బదులు ఇలాగ వన్ టూ త్రీలు రాయండి బాగుంటుంది కదా రైట్ రాసేటప్పుడు వన్ టూ త్రీస్ పెట్టి రాసుకోవడానికి ప్రయత్నించండి ప్రజెంటేషన్ ఇంప్రూవ్ అవుతుంది ఇన్ఫార్మల్గా అనిపించకుండా కూడా ఉంటుంది వాళ్ళు అన్నట్టు స్పెషల్ సింబల్స్ ఇలా వాడకుండా కూడా మనం ఉంటాము ఆ విధంగా మనకి ఆన్సర్ రైటింగ్ రా ఆన్సర్స్ రాసేటప్పుడు జాగ్రత్తలు పాటించాలి మరి ఇంట్రడక్షన్లో కంక్లూజన్లో పెద్ద పారాగ్రాఫ్స్ రాయడం అరవై డెబ్బై అరవై డెబ్బై పదాలు రాయడాన్ని మానేసేయాలి థర్టీ టు ఫార్టీ వర్డ్స్ మెయిన్ బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్లో వన్ ఫిఫ్టీ టు వన్ సెవెంటీ వర్డ్స్ అంతకు మించకూడదు ఆ తర్వాత ఇక్కడ థర్టీ టు ఫార్టీ వర్డ్స్ రెండు వందల నుంచి రెండు వందల ఇరవై పదాల లోపల మనం ముగించాలి సో అటు ఇటు పది ప పదహైదు పదాలు పెరగచ్చు తగ్గచ్చు మనం ఎగ్జాక్ట్ కూర్చొని కౌంట్ చేయం జనరల్గా ఇలా రాయడానికి ఒక సైడ్ రెండో సైడ్ లేదా ఒక సైడ్ హాఫ్ ఇలా మీ హ్యాండ్ రైటింగ్ని బట్టి ఎన్ని పేపర్లు వస్తాయి అంటే ఒక సైడ్ హాఫ్ రావచ్చు పెద్ద హ్యాండ్ రైటింగ్ ఎక్కువ బొమ్మలు వేసారు ఒక సైడ్ రెండు సైడ్లు రావచ్చు సో రూల్డ్ పేపర్స్లోనే ఉంటుంది కదా గ్రూప్ వన్ ఎగ్జామ్లో రెండోటికి ఏపీటీఎస్ రెండింటికి కూడా రూల్డ్ పేపర్స్లోనే ఎగ్జామ్ సో దానికి తగ్గట్టుగా ముందు నుంచి ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవాలి ముందు నుంచి వైట్ షీట్స్లో ప్రాక్టీస్ చేసి సడన్గా అక్కడికి వెళ్ళి రూల్డ్ షీట్స్లో చేయలేం సో ముందు నుంచి కూడా రూల్డ్ షీట్స్లో ప్రాక్టీస్ పెట్టుకోవాలి ఆన్సర్స్లో రాసేటప్పుడు ఈ విధంగా ఇంట్రడక్షన్కి వర్డ్ లిమిట్ నేను ఫాలో అవుతున్నానా లేదా కంక్లూజన్కి వర్డ్ లిమిట్ ఫాలో అవుతున్నానా లేదా బాడీ ఆఫ్ ది ఆన్సర్కి వర్డ్ లిమిట్ ఫాలో అవుతున్నానా లేదా దానిలో హెడ్డింగ్స్ పెడుతున్నానా లేదా సబెడింగ్స్ రాస్తున్నానా లేదా డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉందా లేదా ఇవన్నీ చూసుకోవాలి ఇవంతా ప్రజెంటేషన్కి సంబంధించి కంటెంట్ లేకుండా ప్రజెంటేషన్ ఎంత బెటర్గా చేసినా ఏం ఉపయోగం ఉండదు చదవాలి చదివిన దాన్ని రాసుకునేందుకు ఇవన్నీ కూడా మీకు ఉపయోగపడేది డయాగ్రమాటిక్ రిప్రజెంటేషన్ ఉండాలి మరి కీవర్డ్స్ డిస్కస్ అని ఎక్స్ప్లెయిన్ అని ఇలా ఇస్తూ ఉంటారు కదా మరి వాటికి ఎలాగా మనం వాటి మీద చాలా డీటెయిల్డ్ వీడియో చేస్తున్నాం ఆల్రెడీ ఎక్స్ప్లెయిన్ అంటే ఏం రాయాలి డిస్కస్ అనే పదం వస్తే క్వశ్చన్లు ఎలా రాయాలి క్రిటికలీ ఎగ్జామిన్ అంటే ఎలా రాయాలి అని ఇందాక చూపించిన షీట్స్లో మనకి వాటి గురించి డిస్క్రిప్షన్ ఇచ్చి కొన్ని ఎగ్జాంపుల్ ఆన్సర్స్ కూడా మోడల్ ఆన్సర్స్ కూడా రాసి ఉన్నాయి అవి మీరు చూసుకుంటారు అనుకుంటున్నాను మరి మెయిన్స్ ఆన్సర్ రైటింగ్లో కంటెంట్ నేర్చుకుంటాము రివిజన్ చేసిన తర్వాత ఆన్సర్ రాసినప్పుడు వర్డ్ లిమిట్లో ఇలాగ నీట్గా ప్రజెంటేషన్ని బెటర్గా చేసుకొని రాస్తాము రూల్డ్ షీట్స్లో ఆన్సర్స్ రాసుకునేదానికి ముందు నుంచి ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ వెళ్తాము మరి సరే అందరూ కూడా ఇవన్నీ చేశారనుకుందాం ఆన్ అండ్ యావరేజ్ పదికి ఆరు మార్కులు వచ్చాయి మరి మనం ఆ టాప్లో ఉండాలంటే ఇంకొక ఎక్స్ట్రా మార్కు రావాలా వద్దా ఎస్ఆర్ను ఆ ఒక్క ఎక్స్ట్రా మార్క్ ఏదైనా డిఫరెన్స్ వచ్చేది మనకి వాళ్ళకి దాన్ని వాల్యూ అడిషన్ అంటాము అంటే అందరూ రాసేలాగా మెయిన్స్ ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ పెట్టుకుంటాము అవి ఇలా డయాగ్రామ్స్ వేసుకుంటాము మరి ఆ తర్వాత వచ్చేదే మన యొక్క ప్లస్ వన్ వాల్యూ అడిషన్ అంటాము ప్లస్ వన్ వాల్యూ అడిషన్ అంటే ఏంటి ప్రతి క్వశ్చన్కి కూడా మనం ఏదో ఒక ఎక్స్ట్రా పాయింట్ అనేది రాసుకోగలిగితే అవతల వ్యక్తితో పోలిస్తే మనకు ఆ ప్లస్ వన్ మార్క్ రావాలి ప్లస్ వన్ మార్క్ అంటాం అంటే ఎలాంటివి కొన్ని డేటా పాయింట్స్ రాయడము పాలిటీ లాంటి వాటిలో అయితే సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ని కోట్ చేయడము కమిటీస్ గురించి రాయడము అలాగే ఎకానమీలో అయితే డేటా పాయింట్స్ని ప్రజెంట్ చేస
డయాగ్రామ్స్ డ్రా చేయమన్నాం కదా అని అవసరమున్నా లేకుండా డ్రా చేయకూడదు ఆ క్వశ్చన్కి రిలవెంట్ రిలేటెడ్ మాత్రమే వాడాలి సో డేటా కావచ్చు డయాగ్రామ్స్ కావచ్చు కేస్ స్టడీస్ కావచ్చు సుప్రీంకోర్టు జడ్జిమెంట్స్ కావచ్చు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలి రైట్ అయితే వీటన్నిటి తర్వాత నెక్స్ట్ స్టెప్ టైం మేనేజ్మెంట్ ఎస్ఆర్ను వాళ్ళు పదహైదు క్వశ్చన్లు ఇచ్చాక త త్రీ అవర్స్లో రాయమన్నారు మనం దాన్ని ఒక రోజంతా రాయ రా ఇచ్చారనుకోండి బాగా రాస్తాం బ్రహ్మాండంగా అందరూ కానీ విత్ ఇన్ టైం రాయడమేనా ఛాలెంజ్ దానికోసమే ప్రాక్టీస్ ఎవ్రీడే ప్రాక్టీస్ చేసేలాగా చూసుకోండి మినిమం టూ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువ రాసి చదువుకోకుండా ఊరికి రాసుకుంటూ కూర్చుంటే ఉపయోగం ఉండదు మినిమం టూ క్వశ్చన్స్ ప్రాక్టీస్ చేసుకోండి రివిజన్ బాగా పెట్టుకోండి రివిజన్ బాగా ఉండాలి ప్రాక్టీస్ బాగా చేయాలి దీని మీద వాల్యూ అడిషన్ ఎలా చేసుకోవాలి అనే దాని మీద ఫోకస్ చేసుకోగలగాలి ఆన్సర్ రైటింగ్ మెథడ్ తెలిసింది కంటెంట్ ఉంది వాల్యూ అడిషన్ ఉంది ఈ మూడు ఉన్నాయంటే బెటర్ స్కోర్స్ మీరు ఖచ్చితంగా చేసుకోగలుగుతారు మరి బుక్ లిస్ట్ ఏంటి అని కూడా కొంతమందికి ఇంకా డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆల్రెడీ దగ్గరకు వచ్చేస్తుంది ఎగ్జామ్ బుక్స్కి సంబంధించి ఆల్రెడీ మనం ఎప్పటి నుంచో వీడియోస్ చేస్తున్నాం అవి కూడా డిస్క్రిప్షన్లో పెడుతున్నాను ఒకసారి చూసుకోండి మనకి రిలవెంట్ రిలేటెడ్ మెటీరియల్ ఆర్ బుక్స్ని గ్యాదర్ చేసుకొని ఒక షెడ్యూల్ ప్రకారం చదువుకుంటూ మెయిన్స్ ఆన్సర్స్ మీద ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటూ కొంతమంది కరెక్ట్ టర్మినాలజీ వాడలేకపోవడం అనేది ఒక ప్రాబ్లం కంటెంట్ తెలిసిన పేపర్ మీద రాయలేకపోవడం అనేది ఇంకొక ప్రాబ్లం ఈ విషయం గురించి బాగా తెలుసు కానీ ఎలా రాయాలో తెలియట్లేదు ఇలాంటి సమస్య ఎదుర్కొంటూ ఉంటామా లేదా చాలామంది దానికే ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ అండి రెండు క్వశ్చన్లు తీసుకోండి రాయండి మరి ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి క్వశ్చన్స్ రెండు సోర్సెస్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ బుక్లెట్స్ ఉన్నాయి అందరి దగ్గర వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో లింక్ ఉంది చూసుకోండి ఒకవేళ లేకపోతే ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ మోడల్ క్వశ్చన్స్ పెట్టుకోండి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని కొన్ని ప్రాక్టీస్ చేయాలి మోడల్ క్వశ్చన్స్ని టైం వేస్డ్ ప్రాక్టీస్ ఇంపార్టెంట్ మరి మూడు గంటల పేపర్ కంప్లీట్ చేయాలి కదా సో మోడల్ క్వశ్చన్స్ ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని ప్రాక్టీస్ చేస్తూ మన యొక్క కంటెంట్ని ప్రజెంటేషన్ రూపంలో వచ్చేందుకు ప్రయత్నించాలి ఎస్ తర్వాత పదాలు సరిగా రాకపోవడం ఎస్పెషల్గా ఇంగ్లీష్ మీడియంలో మనం రాస్తూ ఉంటే అటు పూర్తిగా తెలుగు రాదు అటు పూర్తిగా ఇంగ్లీష్ రాదనే కంటెక్స్ట్ ఉంటుంది చాలామంది దగ్గర సో అప్పుడు ఆ సెంటెన్సెస్ రాయడం మీద కూడా మనం ఫోకస్ చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది అదే మనం తెలుగు మీడియంలో రాస్తున్నాం అనుకోండి మన మాతృభాష మనం ఇష్టం వచ్చినన్ని సెంటెన్సులు రాస్తూ ఉంటాం అది కూడా చేయకూడదు విత్ ఇన్ వర్డ్ లిమిట్ మనం ఆన్సర్స్ని రాసుకోవాలి రాయలేకపోయాం అనుకోండి ఏమవుతుంది ఆ టైం లిమిట్కి పదహైదు రాయాల్సిన చోట పదే రాస్తాం ఎక్కువ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేయలేము అందుకని అన్ని క్వశ్చన్స్ని ఆల్ క్వశ్చన్స్ అటెంప్ట్ చేయాలి ఆల్ క్వశ్చన్స్ని అటెంప్ట్ చేసుకోగలగాలి ప్రాక్టీస్ అనేది దానికోసం చాలా ఇంపార్టెంట్ ఆ ప్రాక్టీస్కి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ని పెట్టుకుందాము రెండోది మోడల్ క్వశ్చన్స్ని పెట్టుకొని రాసుకునేలాగా ప్లాన్ చేసుకోండి మరి వీడియో డిస్క్రిప్షన్లో మనకి హ్యాండ్ బుక్ అంటే ఆన్సర్స్ ఎలా రాయాలి ప్రీవియస్ క్వశ్చన్స్ ఏంటి బుక్ లిస్ట్ ఏంటి వీటన్నిటి మీద లింక్స్ ఉంటాయి అవి ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి ఇంకేమైనా ఆన్సర్ రైటింగ్కి సంబంధించి డౌట్స్ కానీ అవి ఏమైనా ఉంటే అడగచ్చు ఒకసారి సమ్మరీ చూద్దాం చూడండి ఆన్సర్ స్ట్రక్చర్ ఎలాగా ఇంట్రో బాడీ కంక్లూజన్ ప్రతిదానికి వర్డ్ లిమిట్ ప్రాక్టీస్ ఎలాగా ప్రజెంటేషన్ ఎలాగా బుక్ లిస్ట్ అదంతా కూడా చూసుకోవాలి కీవర్డ్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి ఇవన్నీ తెలిసి టైం బౌండ్ ప్రాక్టీస్ చేసుకుంటే మెయిన్స్లో మనం మంచి స్కోరేజ్ చేసుకోవచ్చు ఆల్ ద వెరీ బెస్ట్ థ్యాంక్ వెరీ మచ్